China le puso la tapa al pomo al burlarse a carcajadas de Biden. El troleo desde Pekín a Washington tiene como motivo la fallida política neoliberal aplicada contra Moscú, por lo que Xi Jinping le dejó claro al bloque militar que con la nación euroasiática y con China no se juega. Al parecer, Pekín expone las fracasadas intenciones de la Casa Blanca de asfixiar económicamente al Kremlin y someterlo a los diferentes armamentos militares para que sucumban ante la arremetida ucraniana. Pero, ¿en qué se basó Xi Jinping para mofarse de Biden? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande China se ríe de Biden a carcajadas. Después del fracasado intento de la potencia neoliberal del norte de asfixiar a Moscú, al evitar que su economía avance en la esfera internacional y bloquear los principales clientes, el tiro le salió por la culata, pues la economía rusa se ha impuesto. De esta manera, Pekín se ha convertido en uno de los principales aliados y amigos comerciales de Moscú y denunció los intentos de Washington de seguir alimentando el conflicto con el envío de armamentos a Kiev. Al mismo tiempo, los acusó de incrementar la crisis económica mundial devenida en debacle a partir de las acciones entre Ucrania y Moscú, iniciadas el 24 de febrero de 2022. China nunca echará más leña al fuego ni explotará la crisis, ha aseverado la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, durante una rueda de prensa. También hizo referencia a que Washington ha desarrollado una paranoia acusatoria contra Pekín por el apoyo sistemático y justo que le ha brindado a Moscú. Por tal motivo subrayó, la Casa Blanca es quien empezó la crisis de Ucrania y es la que más la fomenta. Por su parte, incriminó a las potencias neoliberales de Occidente que incrementaron los envíos de armamentos de última generación y tecnología hacia Kiev y han gastado más de 45 mil millones de dólares en esa causa. De hecho, Pekín troleó a Biden por sus fallidas políticas después de conocer las intenciones verdaderas de Washington por el litio y titanio existentes en ese territorio. Además, lo convidó a deponer las armas y evitar una catástrofe mundial a partir del movimiento de insumos y tecnología bélica de gran calibre. De igual forma, comentó que el gigante asiático no pondera la lucha entre las naciones y mucho menos apoya las acciones contra la humanidad. China tilda de paranoia las acusaciones de Occidente sobre el apoyo a Rusia, reiteró el funcionario asiático al tiempo que aseveró que la intención de la potencia neoliberal es incrementar el conflicto en la región y ha extendido la alucinación hacia Pekín. Rechazamos este tipo de chantaje y aseguró Mao Ning que no van a sentarnos a mirar cómo Washington daña los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Lo cierto es que desde el inicio de las acciones, Xi Jinping ha mantenido una postura solitaria con el Kremlin, y se ha limitado a ejercer alguna crítica en su contra. Por el contrario, se incrementaron nuevos convenios en los sectores gasísticos que evitó el estancamiento del crudo ruso a partir de las medidas impuestas por la Unión Europea y sus aliados. Tal es así que Xi Jinping manifestó en varias ocasiones su disposición para mediar entre las partes en conflicto en busca de conversaciones que aseguren la paz y tranquilidad en el planeta y sobre todo en la región. Mientras tanto alertó sobre el posible uso de armas nucleares en el marco del conflicto armado. En ese sentido comentó, varias veces hemos pedido moderación y diálogo en el conflicto, y reveló que lo hizo con la esperanza de que ambas partes resuelvan sus preocupaciones comunes en el campo de la seguridad a través de medios políticos. Asimismo, el líder chino certificó que las relaciones entre Moscú y Pekín han resistido la prueba de las vicisitudes internacionales y siempre se han desarrollado de manera saludable y estable, por lo que no permitirá acusaciones infundadas de Washington. También comunicó 
la disposición de Pekín a trabajar con Rusia para avanzar continuamente las relaciones entre los dos países. Por ese motivo, señaló, nos interesa desarrollar la gobernanza global en una dirección más justa y razonable. La verdad es que esta estrategia de Washington fracasó en sus intentos de echar a pelear a ambos países y presionar a Pekín para que se anexara a los mandatos injerencistas y hostiles de la Casa Blanca, pero le salió muy mal la táctica. Y es que Xi Jinping se burló de las medidas neoliberales que en lugar de hundir a Moscú, permitió un superávit. La inversión de capital aumentó, el rublo se recuperó y la inflación que se disparó cuando comenzó la ofensiva empezó a disminuir, según esos datos oficiales. De hecho, hizo alusión a cómo el PIB solo sería un 3% menor y no se contraería en un tercio. Entonces, lanzó la pregunta a Occidente. ¿Qué está pasando en Rusia? Al cierre de 2022, el gigante estatal ruso Gazprom anunció beneficios récord de 2,5 trillones de rublos, es decir, 41,36 billones de dólares, que significa un 30% de aumento en el precio de sus acciones. Asimismo, planteó que en conversaciones sostenidas hace un tiempo con el exmandatario ruso Dmitry Medvedev, dejó claro que la relación entre Pekín y Moscú será ilimitada. Son por esas razones que sentenció que el conflicto vino a fortalecer mucho más las negociaciones entre estos países. Discutimos sobre la cooperación entre ambos partidos gobernantes y la cooperación bilateral en el marco de nuestra relación estratégica. Escribió después de ese encuentro Medvedev y explicó que en ese sentido se incluye economía, producción industrial, asuntos internacionales y el propio conflicto en Ucrania. Pero, ¿qué intenta Washington con las acusaciones sobre China? ¿Qué sucederá en adelante? La verdad es que Xi Jinping y su gabinete se mofaron de los fiascos continuos del líder demócrata en sus propósitos de imponer su hegemonía internacional y hacer de la izquierda mundial un sistema frustrado. Mientras Washington actúa así, Pekín afianza que su país está dispuesto a resolver los problemas a los que se enfrenta a través de conversaciones de paz. No obstante, insiste en que la Casa Blanca debe parar a sus aliados y evitar males mayores sobre la humanidad. De hecho, denunció la exorbitante cantidad de tanques, armas inteligentes, soldados y presupuestos que han llegado a Kiev y otros que pertrechan las bases navales y militares de Washington en su búsqueda de reforzar a Ucrania para que salga victoriosa en el conflicto. A pesar de la manipulación occidental contra China y Rusia, las declaraciones entre estos dos gigantes de la región euroasiática se fortalecen. Valoramos mucho la posición equilibrada de nuestros amigos chinos en lo que respecta a la crisis de Ucrania, afirmó el mandatario soviético. Al mismo tiempo, comentó que Moscú se ha acercado más a Beijing desde que envió tropas a su vecino país, una decisión que desencadenó un aluvión sin precedentes de sanciones occidentales contra Rusia. Tal es así que aseguró, el tándem Moscú-Beijing desempeñó un papel clave para garantizar la estabilidad global y regional. Y es que China lo demostró en las últimas horas cuando puso un freno a Biden en sus acusaciones y comentó que debe parar de enviar armas a Ucrania. Además, sostuvo su apoyo sistemático hacia Moscú e instó a lograr la paz mundial a través de conversaciones respetuosas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.